A ver, a ver, notificación de UCIS. Vamos a ver qué dice para que sean buenas noticias porque ya están esperando tan largo este proceso para que no me llegue nada. Pues, bueno, esperemos que sea algo bueno. Tan, 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 tan. Llegamos mi familia, ¿cómo están? Arrancamos una semana llena de muchos retos, llenos de muchas metas. Estamos a un día lunes 24 de eh, eh, abril del año 2023 y ya las cosas van avanzando. Por ahí dimos una, una información muy importante a finales de la semana pasada sobre un algo del departamento de, departament, eh, de ciudadanía. Ay, ya me trabé. Eh, no me digo, no me parece que este chico sea muy listo. Dimos una información importante del Departamento de Ciudadanía e Inmigración. Si usted se lo perdió ese video, lo vamos a dejar recomendado al final. Le recomiendo que lo vean. Un video que ya lleva muchas vistas porque las personas han estado compartiéndolo debido a la importancia de la información que dimos. Si no lo ha visto, no se lo vaya a perder. Como dije, se lo vamos a recomendar al final. Pero también en esta ocasión traemos más noticias de UCIS. Recordemos que esta es una de las temáticas que nosotros tocamos en este canal y muchos de ustedes tienen algún proceso migratorio en proceso, que está pendiente. Algunos otros están viendo de qué manera legalizan su estatus migratorio, pero puede que tal vez no sea usted, pero sí tal vez algún familiar, alguna amistad y entonces usted le puede llegar a hacer llegar esta información para que les sirva mucho. Así que ahí los dejamos. Pero antes, ya antes de pasar de lleno a la temática, le les comparto pregunta de trivia. Los queremos ver participar. Y una pregunta muy fácil el día de hoy. ¿Cuál es el estado con mayor población de inmigrantes en Estados Unidos? Vaya cosa. ¿Será acaso la Florida? ¿Será California? ¿O será Texas? ¿Cuál es el estado con la mayor cantidad de inmigrantes en Estados Unidos? Al final, la respuesta polémica, eh, la respuesta correcta. Imagínese usted, estos tres estados todos tienen una gran cantidad de inmigrantes. Pero ¿cuál es el que más? Usted diga y al final le digo. Bueno. Hace cuestión de menos de 72 horas, el día viernes que pasó para ser exactos, UCIS informó que están actualizando con un efecto de carácter inmediato los volúmenes 5 y 12 del manual de políticas de UCIS para aclarar cómo se aplican las disposiciones de naturalización, así como la ciudadanía de los Estados Unidos a los niños adoptados. Así es. Esa es la información, imagínense ustedes. Y esta actualización, según este departamento, tiene como fin actualizar el manual de políticas y a la vez aclarar información que ya existe, dicen ellos, en el volumen 5 y complementa la política en el volumen 12 del manual de políticas sobre ciudadanía y naturalización. Así es. Yo les voy a decir cuáles son algunas de las cosas o cambios, porque son cambios en realidad que se están haciendo con estos volúmenes. Entre ellos dice, describe los requisitos para que los niños adoptados cumplan la definición de niño a efecto de ciudadanía y naturalización, incluyendo tener una adopción que se considere plena, final y completa para efectos migratorios. Número 2. También explica la elegibilidad para la ciudadanía estadounidense de niños adoptados que residen en Estados Unidos, así como la obtención de un certificado de ciudadanía. Número 3. Explica requisitos que se necesitan para obtener nacionalidad estadounidense de los niños adoptados que residen fuera de los Estados Unidos y cómo se solicita la nacionalidad y expeditar ese certificado, poder procesarlo de una manera más rápida. Por acá hay muchas personas. Yo no soy el primero. Que usted tal vez está interesado en adoptar algún niño. Muchas veces puede ser algún familiar suyo que vive en algún otro país. Que tal vez los padres han entrado en una situación problemática, una crisis. Y ellos estarían dispuestos a darle la adopción a usted. Entonces, en este apartado, en estos volúmenes, en, estas, en estos cambios migratorios para niños adoptados que ha hecho UCIS, ahí en esos volúmenes se especifica cuáles serían esos cambios. 
También dicen, orientan sobre la adquisición de la ciudadanía, así como la naturalización cuando una adopción se ha visto interrumpida o llega a disolverse. O sea, han ampliado esta información y es lo que está haciendo UCIS con, este nuevo, con esta nueva aclaración. Aclaró también UCI que estas orientaciones actualizadas no modifican, eso quieren dejarlo bien claro, no modifican los requisitos para que los niños adoptados adquieran la ciudadanía estadounidense, sino simple y sencillamente lo que están haciendo es actualizar la guía para ayudar a las familias adoptivas, los que están queriendo adoptar a estos niños, así como a los adoptados a entender estos requisitos para la obtención de la ciudadanía y la documentación en caso de que puedan calificar. Además, dicen, resaltaron que algunos de estos niños que emigran al país por adopción adquieren automáticamente la nacionalidad estadounidense. O sea, básicamente, así como le pasa a un niño que usted lo adopta, pasa a ser parte de su núcleo familiar y como tal adquiere todos los derechos que usted tuviera un niño. Si usted tiene un niño de manera natural, lógicamente si está fuera del país, usted lo va a legalizar, le va a socar su ciudadanía. Pues igual aplica para un niño adoptado. Entonces dice, de igual manera... Dice, además resaltaron que algunos niños que emigran al país, además de obtener la ciudadanía estadounidense, este, también pueden temporalmente tener una residencia permanente mientras llegue a darse toda la situación. Algunos padres adoptivos tienen que cumplir con otros pasos antes de que su hijo llegue a cumplir los 18 años de edad. Es decir, puede ser que en algunos casos, aclaran ellos, tenga que esperar hasta los 18 años de edad. Puede ser que tenga un niño que ya viene de unos 10 años y primero nada más le den la residencia legal permanente y cuando cumpla los 18 años, ahí se puede hacer un ciudadano americano. Aquellos que no logren obtener la ciudadanía a través de sus padres adoptivos antes de los 18 años, dice, deberán solicitar la naturalización una vez cumplidos esos 18 años. Pero aclarar, esto va de caso a caso. No todos los casos funcionan de la misma manera. Es de lo que está hablando UCIS, o sea que no, no es que todo se aplique de igual manera para todos los casos. Cada caso tiene sus propias cosillas por ahí que pueden ajustarse. Bien, y como dato curioso, pero que también está relacionado, ¿sabían ustedes que Estados Unidos llegará a ser el segundo país con más hispanohablantes, adivinen para cuándo, para el año 2060. Por increíble que parezca, parece ya ser que eso va a ser una realidad. Y es que hace, déjenme verificar un dato por acá, dice, hace, dice, casi cinco siglos y medio después del arribo de Juan Ponce de León a lo que hoy es la Florida. Estados Unidos será el segundo país con más hispanohablantes desplazando a México al segundo lugar, según ha indicado un estudio divulgado esta semana. A propósito del Día del Idioma Español que se celebró el día domingo, el Hispanic Council citó cifras del Instituto Cervantes para señalar que 57 millones de personas hablan español en todos los Estados Unidos. Y de acuerdo con el censo, los hispanos en este país son casi el 19% de la población. Y según el informe, que esto es el dato curioso que yo estaba compartiéndoles, ya para el año 2060 pasará de ser de un 19% a un 27.5% de la población estadounidense llegarán a ser de origen hispano. Básicamente un poquito más de la cuarta parte. Imagínense usted que de cada, uno de cada cuatro personas que habiten en este país serán hispanos en el año 2060. O sea, en menos de cuatro décadas, Estados Unidos será el segundo país del mundo con mayor número de hispanohablantes solamente por detrás de México, solamente detrás del país azteca. Así es. Después dice, la comunidad hispana no es homogénea, como tampoco lo es su relación con el español. El inglés es el idioma más extendido en todo el territorio estadounidense.
Y bueno, antes de despedirme, quiero dejar un, una, una cosa clara, un punto, porque hay muchas personas que yo creo que piensan que soy abogado migratorio. No lo soy y se los he dicho en reiteradas ocasiones. El contenido de los videos es meramente informativo. Yo como quisiera poder darles, porque muchos de ustedes me escriben al correo electrónico, a veces llaman también al teléfono que aparece en pantalla, pero en realidad ese, ese correo electrónico y teléfono es para instalación de paneles solares o para asesorías de crédito también, ¿por qué no? Pero para temas migratorios el contenido de los videos es meramente informativo. Y yo no me atrevo a darles una respuesta porque no soy abogado migratorio. La ventaja es que los temas que compartimos acá los obtenemos de la página oficial del gobierno, tanto de UCIS como del DHS. Páginas oficiales del gobierno de información para que cuando usted vea una información que le interese o le venga a usted una duda al respecto, pueda consultárselo a una oficina migratoria, a un abogado migratorio y que le puedan dar la mejor asesoría posible. Así que bueno, nada más quería hacer ese, esa aclaración, ¿verdad? Y ya para despedirnos, ¿cuál es el estado con mayor población de inmigrantes en Estados Unidos? Mm, creo que la mayoría lo debe haber acertado. Pues es el estado de California. Así es, la población de origen extranjero anda por ahí por un 26.6%. Y la nacionalidad más grande es la mexicana así que yo creo que muchos se lo deben haber imaginado pero también Texas y la Florida son estados con mucha cantidad de gente hispana así que de aquí nos eh, despedimos de ustedes, espero que les haya gustado la información, se me cuidan mucho y será hasta la próxima chao chao